నిజామాబాద్ లో తెలంగాణ విశ్వవిద్యాలయం ఆధ్వర్యంలో అంతర్జాతీయ సదస్సు నిర్వహిస్తున్నారు మూడు రోజుల పాటు ఆల్ట్రాసోనిక్స్ మెటీరియల్ సైన్స్ అంశాలపై ఈ సదస్సు జరుగుతోంది దేశ విదేశాల నుంచి శాస్త్రవేత్తలు పరిశోధక విద్యార్థులు తెలంగాణ విశ్వవిద్యాలయం విద్యార్థులు అధ్యాపకులు పాల్గొంటున్నారు ఆయా రంగాల్లో అధునాతన పరిశోధనలు వచ్చిన మార్పులు నిత్య జీవితంపై ఎలాంటి ప్రభావం ఉంటుందన్న అంశాలపై ఈ సదస్సులో చర్చిస్తున్నారు తొలిసారిగా అంతర్జాతీయ సదస్సు నిర్వహిస్తున్న నేపథ్యంలో సదస్సుకు సంబంధించిన మరిన్ని అంశాలపై విశ్వవిద్యాలయం ఉప కులపతి ఆచార్య రవీందర్ గుప్తాతో ఈటీవీ ముఖాముఖి తెలంగాణ విశ్వవిద్యాలయం పరిధిలో అంతర్జాతీయ సదస్సు నిజాంబాద్లో నిర్వహిస్తున్నారు నిజాంబాద్లోని వంశీ హోటల్లో మూడు రోజుల పాటు ఈ సదస్సు జరుగుతోంది ఈరోజు రెండో రోజు రెండు హాళ్ళలో సదస్సు నిర్వహిస్తున్నారు అయితే అల్ట్రాసోనిక్స్ అండ్ మెటీరియల్ సైన్స్ అనే సబ్జెక్టు మీద ఈ మూడు రోజుల సదస్సు జరుగుతోంది దీనికి మన మన రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి వివిధ విశ్వవిద్యాలయాల నుంచి ప్రొఫెసర్లతో పాటు రీసెర్చ్ స్కాలర్ అదేవిధంగా విదేశాల నుంచి కూడా కొంతమంది శాస్త్రవేత్తలు వచ్చినట్లుగా ఇక్కడ ఉన్నట్టు అధికారులు చెప్తున్నారు ప్రస్తుతం మనతో ఈ సదస్సు గురించి మాట్లాడేందుకు సదస్సు సదస్సులో ఎట్లాంటి చర్చ చేస్తున్నారు అసలు దేనికోసం ఈ సదస్సు ఏర్పాటు చేశారు అనే అంశాల మీద మనతో మాట్లాడేందుకు తెలంగాణ విశ్వవిద్యాలయం వీసీ రవీందర్ ఉన్నారు ఆయన అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుస్తున్నాం సార్ ముందుగా ఈ సదస్సు ఎందుకోసం ఏర్పాటు చేస్తున్నారు దీని మెయిన్ ఐడియాస్ ఏంటంటే ఇన్నోవేషన్ అండ్ రీసెర్చ్ డెవలప్మెంట్ పర్టికులర్లీ ఇన్ మెటీరియల్ సైన్స్ సో మెటీరియల్స్ చాలా ఉంటాయి దీంట్లో పర్టికులర్గా నానో మెటీరియల్స్ నానో టెక్నాలజీ సో ఈ మెటీరియల్స్ పర్టికులర్గా మేము యూజ్ చేసేది ఎందులో అంటే ఐప్యాడ్ ల్యాప్టాప్ మెమరీ డివైసెస్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ రిజోనెన్స్ ఇమేజింగ్ అండ్ హైపర్ థర్మా ఫర్ క్యూరింగ్ ది క్యాన్సర్ సో ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ సూపర్ కెపాసిటర్స్ తర్వాత గ్రాఫిన్ కెపాసిటర్స్ తయారు చేస్తున్నారు మెటీరియల్ సైన్స్ కింద సో మెటీరియల్ సైన్స్లో పర్టికులర్గా ఇప్పుడు మన సెల్ ఫోన్ బ్యాటరీ చూసినాం అనుకోండి ఎన్నో గంటలు ఛార్జ్ చేస్తే కొద్దిగానే పనిచేస్తుంది బట్ ఈ గ్రాఫిన్ సూపర్ కెపాసిటర్ గ్రాఫిన్ బ్యాటరీస్ టూ మినిట్స్ ఛార్జ్ చేస్తే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వర్క్ చేస్తుంది సో ఇది పర్టికులర్గా దీనికి డిఫెన్స్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి తర్వాత మెమరీ డివైసెస్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి పర్టికులర్గా లాంగర్ లైఫ్ ఛార్జబుల్ బ్యాటరీస్ ఉంటాయి సో ఈ బ్యాటరీస్ని డెవలప్మెంట్ చేయడానికి వివిధ మెటీరియల్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు సో దీంట్లో సోలార్ మెటీరియల్స్ ఉంటాయి తర్వాత మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్ ఉంటాయి మ్యాగ్నెటిక్లో నానో పార్టికల్స్ ఉంటాయి నానో సింథసిస్ ఉంటుంది అందులో ఆర్గానిక్ సింథసిస్ అండ్ బయోటెక్నాలజీ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ రిజోనెన్స్ ఇమేజింగ్ సో ఇది కూడా ఎంఆర్ఐ స్కాన్కు హాస్పిటల్లో వాడుతున్నారు ఇప్పుడు ఐ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో యూజ్ చేసేసి సో అతి తొందరగా స్కానింగ్ చేయడానికి కొన్ని కొత్త కొత్త పదార్థాలు అన్వేషిస్తున్నారు సో దీనికి ప్రొఫెసర్ రామానుజాచారి నీల్ మోచా ఫ్రమ్ రోవన్ యూనివర్సిటీ బయాన్ ఫ్రమ్ యూఎస్ఏ అండ్ నేషనల్ ల్యాబరేటరీస్ ప్రొఫెసర్ కుబేర్కర్ ఫ్రమ్ సౌరాష్ట్ర యూనివర్సిటీ రాజ్కోట్ అండ్ ఎన్పిఎల్ ప్రొఫెసర్ యుధిష్టర్ యాదవ్ అండ్ ఉత్తరాంచల్ జాన్పూర్ యూనివర్సిటీ ఫార్మర్ వైస్ ఛాన్సలర్ డాక్టర్ రాజారాం యాదవ్ సో వీళ్ళంతా నిన్న పరిశోధన గురించి దాని డెవలప్మెంట్స్ అది ఎట్లా చేయాలి అనేది దాన్ని చేశారు అల్ట్రాసోనిక్స్ గురించి కూడా చర్చ జరుగుతుంది కదా దాని గురించి అల్ట్రాసోనిక్స్ ఈజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ది వర్క్ దీన్ని ఎక్కువగా ఏం చేస్తారంటే హై ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది దీన్ని మెడికల్ ఫీల్డ్లో యూజ్ చేస్తారు so suppose that uh, scanning of the baby cha uh, pregnant ayinappudu vallaku ultra sonic waves pampichesi the growth of the baby kuda chestaru dani gurinchi kuna konni lectures aitunnayi particularly idi 1970 lo start ayindi ultra sonic society of india anedi tarchuga vallu every year they are conducting uh, national uh, seminars but this is the first time we are going to organize international conference on ultrasonics and advanced materials ee rendu amshalana inka vere department le emanu kuda charchu unnai department lo deentlo ippudu materials advanced lo iskutte biotechnology ostundi biochemistry ostundi organic chemistry inorganic chemistry and physical chemistry also ay subject lo deentlo involve aithe physics ki vachesthe physics electronics oka orientation lo vastadi దీన్ని సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ ఏమో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మిషన్ లెర్నింగ్ అండ్ సైబర్ నెట్వర్క్ వస్తుంది సో కన్స్ట్రక్షన్ ఫీల్డ్కి వెళ్తే మనకు ఇంజనీరింగ్ మెటీరియల్స్ పర్టికులర్గా స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్ అంటే ఎంగ్మ్యాండ్లెస్ క్యాల్కులేట్ చేసి దాని స్ట్రెంత్ కూడా ఫైండ్అవుట్ చేయొచ్చు
అంటే ఇప్పుడు ఈ మన సదస్సులో చర్చించేటువంటి అంశాలు రోజువారి దినచర్యకు ప్రజలకు ఏమైనా ఉపయోగపడే అంశాలు ఏమైనా చర్చకు వచ్చినాయి ఉన్నాయి దాంట్లో అంటే బ్యాటరీ అప్లికేషన్ సెల్ ఫోన్ బ్యాటరీస్ ఉన్నాయి సూపర్ కెపాసిటర్స్ ఉన్నాయి ఐప్యాడ్ ల్యాప్టాప్ మెమరీస్ ఉన్నాయి తర్వాత ఆంటీనాస్ ప్రిపరేషన్ ఉంటుంది పిక్చర్ ట్యూబ్స్ ఉంటాయి టీవీస్ దాని డెవలప్మెంట్ స్కానింగ్ డిపెండ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ది కాన్ఫరెన్స్ ఇష్యూస్ అంటే ఈ రీసెర్చ్ స్కాలర్స్ కూడా కొంతమంది వచ్చినట్టు తెలుస్తుంది వాళ్ళకి ఈ సదస్సు ఎట్లా ఉపయోగపడుతుంది ఈ సదస్సు వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళకు ఒకటి ఫెలోషిప్స్ రావడానికి ఆస్కారం ఒకటి ఉంది నిన్న రోహన్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు మూడు ఫెలోషిప్స్ అనౌన్స్ చేశారు ఒకటి ఎంఎస్సి ఫిజిక్స్ చేసి విత్ కంప్యూటర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటే వాళ్ళకు పిహెచ్డి ఫెలోషిప్ ఇస్తారు మంత్లీ త్రీ థౌజండ్ డాలర్స్ తోటి తర్వాత అదర్ యూనివర్సిటీ నేషనల్ ల్యాబ్స్ వాళ్ళు ఇంటర్న్షిప్ ఆఫర్ చేశారు ఫార్మసిటికల్ కెమిస్ట్రీ అండ్ కెమిస్ట్రీ స్టూడెంట్స్కు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ వన్ మంత్ బ్యాక్ వీఆర్ మేడ్ ఏ సెలెక్షన్స్ ఫర్ ఇట్రో డ్రగ్స్ ప్రజెంట్లీ ఈజ్ ఏ ఎంపీ ఆఫ్ అవర్ రాజ్యసభ మెంబర్ పార్సార్ ది రెడ్డి ఇట్రో డ్రగ్స్ అండ్ దే ఆర్ సెలెక్టెడ్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఫ్రమ్ అవర్ యూనివర్సిటీ అండ్ స్టిల్ దే ఆర్ ప్రామిస్ దట్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ యూనివర్సిటీ విల్ గెట్ ది జాబ్ ఇన్ ఇట్రో డ్రగ్స్ అండ్ సాలరీ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ ట్వంటీ థౌజండ్ ఆన్వర్డ్స్ అండ్ ఇట్ విల్ బికమ్ విత్న్ ఎయిట్ ఇయర్స్ వన్ ల్యాక్ టెన్ థౌజండ్ లేటెస్ట్ అంటే మీరు అన్నారు ఇప్పుడు ఏదైతే తాజా పరిశోధనలు ఏం జరుగుతున్నాయో వాటి గురించి ఇక్కడ చర్చిస్తాము అట్లనే పత్రాలు కూడా సమర్పిస్తారన్నారు అది జరిగిందా ఏ అంశాలు అంటే లేటెస్ట్గా జరిగిన పరిశోధనల గురించి ఏం మనకు చర్చకు వచ్చింది మనకు చర్చకు వచ్చినాయి హైడ్రోజన్ జనరేషన్ ఒకటి అంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సినారియోలు ఏమవుతుందంటే ఈ డీజిల్ పెట్రోలు చాలా కాస్ట్లీ అయిపోయి దాన్ని యూజ్ చేసుకునే పరిస్థితి లేదు అందుకే దాన్ని ఏం చేస్తున్నారంటే హైడ్రోజన్ జనరేషన్ అంటే హైడ్రోజన్ ప్రొడ్యూస్ చేసి దాన్ని వెహికల్స్కి యూజ్ చేస్తున్నారు సో బ్యాటరీస్ తోటి మాత్రం అమెరికాలో టెస్లా కంపెనీ యూజ్ చేస్తున్నారు సో మనం ఇక్కడ హైడ్రోజన్ తోటి ప్లాన్ చేస్తున్నాము వితౌట్ యూజింగ్ పెట్రోల్ అండ్ డీజిల్ సార్ మన నాకు తెలిసి యూనివర్సిటీ పదిలో ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం అనుకుంటా ఇట్లాంటి కాన్ఫరెన్స్ చేయడం దానికి స్టూడెంట్స్ నుంచి కానీ మీ యూనివర్సిటీ అధ్యాపక సిబ్బంది కానీ లేకపోతే నార్మల్ వాళ్ళు కానీ సపోర్ట్ ఎట్లా ఉంది ఈ దీన్ని ఆర్గనైజ్ చేయడానికి ఎట్లాంటి రిస్క్ ఉండింది లేకపోతే మీరు ఎట్లా ప్రయత్నం చేశారు విదేశాల నుంచి కూడా రప్పించారు కదా దానికి ఏం ప్రయత్నం చేశారు దానికి మేమేమేందంటే ఫండింగ్ అప్లై చేసాము డిపార్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సో వాళ్ళు ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్స్ శాంక్షన్ చేశారు ఇండియన్ నేషనల్ సైన్స్ అకాడమీ వాళ్ళు టూ ల్యాక్స్ ఇచ్చారు కౌన్సిల్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ ఇండస్ట్రియల్ రీసెర్చ్ వాళ్ళు వాళ్ళు వన్ ల్యాక్ సపోర్ట్ చేశారు సో పార్ట్ ఆఫ్ ది సపోర్ట్ ఫ్రమ్ యూనివర్సిటీ ఆల్సో అండ్ సమ్ కంట్రిబ్యూషన్ ఫ్రమ్ ప్రైవేట్ కాలేజెస్ ఫర్ మేకింగ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇన్ సావనీర్ ఓవరాల్గా ఈ సదస్సు ఉద్దేశం నెరవేరినట్టేనా ఈ సదస్సు ఉద్దేశం నెరవేరింది అండ్ సక్సెస్ఫుల్ కంప్లీషన్ ఇట్ విల్ టుమారో అండ్ విల్ మేక్ ఎఫర్ట్స్ ఫర్ సక్సెస్ఫుల్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది కాన్ఫరెన్స్ ఇది ఓవరాల్గా చూసినట్లయితే కాన్ఫరెన్స్తో ఇటు యూనివర్సిటీ విద్యార్థుల పాటు రీసెర్చ్ స్కాలర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఉపయోగపడుతుందని చెప్పి వీసి రవీందర్ చెప్తున్నారు భవిష్యత్తులో కూడా ఇట్లాంటివి కొనసాగుతాయని చెప్తున్నారు కెమెరామెన్ మనోజ్తో శ్రీశైలం ఈటీవీ న్యూస్ న